Hey ho, liebe Wolfsbrudis und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within The Assignment. Und ja, das Spiel raubt an dem Nerv. Ich hatte Fläschchen, das ist ein Fläschchen ist immer gut. Oh, und hier ist noch was. Oh Gott, zu krabbeln. Gucken, was wir hier so finden. Ich, ja, ich will probieren mit der Flashlight mal dran zu, zu flashen. Da wir gerade leider Flasche haben. Kann ich die ablegen? Wirklich, ne? Oh. So schon mal gar nicht. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht die Flasche verschwendet. Aber das kriegen wir auch noch so hoffentlich hin. So. Das ist äh, interessant. Gegenstand erhalten. Du hast ein neues Modell freigeschaltet. Du kannst dir eine Modellansicht angucken. Okay, wow. Toll, glaube ich. Ja, total. Hm. Okay. Jetzt haben wir die Flasche verschwendet für ein schönes Etwas. Ach, wunderbar. Wunderbar! Und ein Kontrollpunkt. Das ist auch wunderbar. Okay. Zum Glück haben sie da uns nicht, genau. Bitte auch wieder oben. Bis der andere uns sieht. Aber da können wir jetzt hoffentlich durchschleichen. Oh. Ah ja, okay. Also gibt es hier ein Telefon, was wir nutzen können. Das hier, okay. Okay, ich glaube, das war ziemlich gut. Oh. Nein, die Tür nicht aufkriegen, zumindest war das bestimmt ziemlich. Oh, ich habe mir schon fast gedacht, du Babnas, du. Ah, oh, herrlich. Ah, Blut, ja. Ah, eine ID-Karte, nice. Mal auf die Tür. Zack. Und haben ziemlich viel Glück. Wir haben die Flasche behalten. Wir beide auf, den Telefon auf, auf das Telefon eingefahren sind. Ah, ich wollte schon sagen, es wäre ja auch zu einfach gewesen. Gut, dann nehmen wir halt den Durchgang. Und weh, hier ist wieder ein Schneckchen, was wir anleuchten müssen. Dann jetzt wäre jemand hinter uns. Okay. okay, da muss man anscheinend was leuchten. Mal hier runter, ob hier irgendwas ist. Vergessen Sie nie, Sie sind eine von uns. Okay, das sehe ich schon, was man machen muss, teilweise gerade. Was? Dann ist nichts. Und da dann gar nicht run runterfallen, wenn da nichts ist. Also, oder ist man dann tot? Ich meine, das wird ja gerade gesaved. Man kann gar nicht runterfallen, okay. Kann ich eigentlich wechseln sozusagen? V? Ah, doch, tatsächlich. Aber. Ja, gut, so viel dazu. <lacht> Toll. So. Ah, okay, doch. Ich muss es anders machen, aber. 
So schien es richtig zu sein. Hat das auch irgendwie funktioniert? Ist nicht. Ich glaube nicht. Ich dachte, ich müsste das irgendwie ergänzen. Das wäre jetzt so ein Bonusteil, wenn man nur das Ding ist. Aber gut, gut, gut. Wenn wir weiterkommen, ist alles in Ordnung. Sieht auch gemütlich aus hier. Das, die Schuhe noch an. Ich meine, die machen Krach ohne Ende. Man muss schleichen und macht. Tok, tok, die tok. Luft hier ist drückend. Ich denke mal, wenn man allein nur so ein, zwei Zentimeter sich bewegt, dass hier schon die Welt untergeht. Das macht ja schon so viel Kraft, da muss man ja schon drauf drücken. Oh. Nach Monaten der Geheimniskrämerei und Indoktrinierung haben sie mich endlich an Bord geholt. Dieser Ort ist ausgesprochen komplex. Trotz des modernen Anscheins basiert die Forschung hier auf über 100 Jahre alten Erkenntnissen. Der Ort ist geschichtsträchtig und wie ich es verstanden habe, ist diese Einrichtung nur eine von vielen. Institutionen, mächtige Familien, sie scheinen viel Einfluss zu haben. Entsprechend groß sind hier auch die Möglichkeiten für mich. Meine Methoden in Beacon haben offenbar ihr Interesse geweckt. Und ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Das meiste, woran die Forscher hier gearbeitet haben, erscheint nach heutigen Maßstäben aber archaisch. Immerhin, sie meinten, Geld spiele keine Rolle. Für sie zählten nur Ergebnisse. Meine Aufgaben hier und in der Anstalt bekomme ich unter einen Hut, aber Ruben... Sie sind zwar noch recht unbedeutend, aber für sein Alter sind seine Untersuchungen bemerkenswert. Vielleicht hilft er mir hier irgendwann bei meiner Arbeit. Ja, das, wir wissen beide, dass das nicht so gut war, die Idee. Aber wo geht's denn weiter? Das ist keine Verhandlung, Dr. Jimenez. Wir sollen eine Lösung finden, daher auch diese Einrichtung. Ich verstehe das. Und ich weiß Ihre Geduld sehr zu schätzen. Unsere Geduld hat Grenzen und... Okay. Ich dachte nicht, weil ich mich umgedreht habe. Ich wollte einfach nur so ein bisschen rumgucken. Weil die sich unterhalten und dann kam plötzlich und, und ja. Na, ich guck doch von hier. Interessanterweise. Ich suche hier auch gerne ein bisschen was. Und bin froh, dass ich den gerade die ganze Zeit nicht gesehen habe. Aber interessant, dass es erst weggeht, wenn man wirklich mal... Okay. Da war dann uns hier bestimmt etwas, wenn das Symbol gerade da war oder auch nicht. Ja. Das mich einfach überraschen. Okay, es hört sich alles nur schlimmer an, wie es ist. Ich glaube, wir hatten bisher keinen Erfolg, weil wir nur Bilder und Audioreize verwenden. Alles nur passive Einflüsse. Selbst bei meinen geistig beschränkten Patienten Funktioniert diese Methode nicht. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir neue Wege gehen. Wir brauchen direkten Zugang. Und was schlagen Sie vor? Es ist, nun ja, wie soll ich sagen, eine Art Hobbyprojekt. Ein mechanochemischer Vorgang. Mit ihm sollten wir direkten Einfluss auf die Person haben. Vielleicht sogar Zugang zu seinem Unterbewusstsein. Ich habe die Daten nebenan. Ich zeige sie Ihnen. Das Video. Das haben Sie mir gezeigt, als ich hier ankam. Okay. 
Okay. Nichts mit machen oder anfangen jetzt. Hm. Das Video anlegen auch nicht. Gott, erschreckt mich nicht andauernd. <lacht> So, okay, ich denke mal, das wird der Gegner. Oh. Toll. Okay. Das war noch nicht mal das Wichtige. Liegt einer. Auch nichts Großartiges. Ah, das sind die ganzen Pläne von dem Teil, die wir gebaut haben. Auch interessant. Irgendwas hier? Ne. Oh, das habe ich nicht wirklich lesen. Ne. Diese Forschungsdaten sind genau das, was wir gesucht haben. Ich nenne es Stam. Sicher werden Sie und Ihre Vorgesetzten sehr zufrieden damit sein. Sie sagten, das Design stamme von einem Ihrer Schüler. Was ist dann bitte Ihr Beitrag? Er ist eine labile Persönlichkeit. Es ist wohl besser, wenn ich weiterhin als Kontaktmann fungiere. Bringen Sie den Mann her. Wir werden sicher ein produktives Gespräch führen. Wie war noch gleich sein Name? Ruben. Ruben Victoriano. Bäh. Oh Gott. Die macht mir Angst. Es tritt Türen ein und geht dann. Vor allem weiß ich nicht, wie stark das Vieh ist, ob es uns killt oder ob uns gar nichts tut, aber ich glaube, das tut uns was. Okay. Oh, lol. Alter, <lacht> Was war das? Wer war das? Lol. Macht mir Angst, dass hier irgendwelche Weiber mich anlachen und verschwinden und sich vorher zu mir hin teleportieren. Vor allem Frauen. Das ist immer gruselig gewesen. Frauen und vor allem Kinder. Mädchen. Oh, Mädchen in Horrorspielen. Mal vier gespielt. Furchtbar. Ich spot es so. Ich weiß nicht, was in mir los war. Mir ging es nicht so gut, aber. Okay. Lass uns einfach hier anhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Hm. Da war Leslie vorhin. Und jetzt die beiden. Wo wollen sie hin? Keine Ahnung. Verschwunden. Aber ja, sie waren in der Nähe. Ich komme hier nicht durch. Man hätte sie auch irgendwie auf sich aufmerksam machen können. Agentenstatus entlassen. Für Neuauthentifizierung Biometrieabteilung kontaktieren. Ja, ja, okay. Wir sind Agent. Ist der Agent entlassen? Hier kommt nicht durch, okay. Ob wir irgendwas aktivieren oder anleuchten können. Ich habe irgendwo auch wieder eine Schnecke, die uns anstöhnt. 
Die sexy Schnecke. Ja, ja, ja. Auch schon komisch gerendert aus da vorne. Was hm. noch hier? Aber ansonsten ist hier ein Safe Spot und Aufzug. Setzen wir uns doch mal erstmal hin. Ich hoffe, dass diesmal nicht. Äh gut, diesmal kann schlecht was von hinten kommen, weil wir sitzen gegen die Wand. Puh. Wollen wir noch kurz sitzen bleiben und gucken, ob wirklich nichts kommt? Ich bin die Katze. Also, das ist ein schöner Safe Spot. Viel schöner als der andere. Vorige. Ja, irgendwas versteckt. Nö. Wir werden wieder beobachtet. Roten Augen sind einfach so scary. Ja. Würde ich gerne ausmachen würde. Machen wir noch ein bisschen weiter. Hm. Ich bin nicht verwirrt, nein. Ich will gerade vom Büro runterfahren, aber. Ich glaube, jetzt sind runtergefahren, hoch. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich will nicht zu weit vorgehen, weil ich Angst habe, wenn wir zu weit vorgehen, irgendwas schließt und da hinten wäre was Optionales gewesen und so und gut, das sieht mal gut aus. Ich schon mal hier durch. Das ist einfach nur hier sozusagen ein Shortcut. Alter, was ist denn? Okay, einfach nur eine, eine Leiche. Ja, was anderes sein können. Kann man sich dann wahrscheinlich verstecken oder auch an Dingsen. Hä? Zip, 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 zip. Aber da kann ich oder muss ich hier vielleicht sogar. Ja, genau. Diesen Tacker Kid Man. Ich glaube, hier wird mir niemand helfen. Glaubst du das, ja? Kann ich nichts machen? Die ganze Zeit irgendwas angezeigt. Ah, okay. Helfen wir uns einfach selber. Oi. Gesichtsprofil erstellt. Gleich inaktiven Profil Julie Kidman. Reaktiviere Profil. Gott. Das kann ich auch hier durch. Ich will mich einfach nur hier drin verstecken, aber es macht glaube ich auch wenig Sinn. Jetzt so viele Leichen. ist also irgendetwas, was mir nicht gefällt. Hand 
Profil erstellt. Bitte Neuralprofil erstellen, um Autorisierung abzuschließen. Ja, das heißt wohin? Okay, soweit ich weiß, waren die Viecher ähm, auf Bewegung, aus, äh, auf Lärm aus. Vielleicht ist das blind? Genau, da klappt man es auf. Womöglich blind ist. Hier war ein Safe Spot, was ich ziemlich gut finde. Dann hier werden wir den Part beenden. Ja, also würde ich mal sagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und wir sind immer noch im Kapitel 1 bei der Schwur. Also bis zum nächsten Mal. Bis dorthin. Tschüss.